അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നതാണ് സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസിലെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയറിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു പരിധി വിട്ട് കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇടന്നെ എബോവ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇനി അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഓർ ഹൈ കറണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേച്ചാൽ മതി ഹൈ വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എസ് സി ആർ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഹൈ കറണ്ട് ആണ് വേണമെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക റീസൺ നമുക്കറിയാം സീരിയസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും പാരലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും ഈ സീരിയസ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാല കണക്ഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെർക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് എലമെൻ്റ് ആണ് അഥവാ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയണത് ഒരു മസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കൈവരിക്കാൻ നോക്കണം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യണം കൈവരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ഐഡൻറ്റിക്കലായിരിക്കണം സീരീസിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഐഡൻറ്റിക്കലായിരിക്കണം പാരലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലായിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ ക്രോസും ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പാല കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ കറണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സിൽക്കൗൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല സെയിം റേറ്റിംഗ് സെയിം ക്യാര സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇവയെല്ലാം ഉള്ള രണ്ട് എസ് സി ആർ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് സീരീസ് ആയിട്ടോ പാലായിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് അവയുടെ ആ വാല്യൂസ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നായിരിക്കില്ല ഇൻ പ്രാക്ടീസ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അല്ല അഥവാ യൂണിറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് പറ്റൂല പക്ഷേ എത്രത്തോളം പറ്റും അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പാരാമീറ്ററാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയണം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിക്കൽ വോൾട്ടേജോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കറണ്ടോ ഒന്നിൻ്റെ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ എടുക്കുക ഏകദേശം എൻ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എസ് സി ആർ അതിൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഓരോന്നിനും സെയിം പാരാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് അതായത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ ഇൻ ടു നമ്പർ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയുടെ കേസിൽ സോ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് എസ് എസ് സി ആർ സിൻ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും എന്ത് മാക്സിമം പോസിബിൾ പാരാമീറ്റർ ഇനി ഓരോ എലമെൻറ്റും ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കേസിലുള്ള ടോട്ടൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനെയും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു എസ് സി ആർ ഉണ്ട് ഏകദേശം ടു വോൾട്ട് ഉണ്ട് സീരിയസ് കണക്ഷനാണ് ടോട്ടലി പത്ത് എസ് സി ആർസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളിങ്ങനെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയണത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടെൻ അഥവാ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി പക്ഷേ ആക്ച്വാലിറ്റിയിൽ അത്രയും ഓരോന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടണം വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന് അക്രോസ് ഉള്ള ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കില്ല അതിനെ കൈത്തിരി
ഇത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ യൂണിറ്റായിട്ട് മാറില്ല